。由于丹西啊被解放军给一锅端了，美国就把驻扎在日本冲绳基地的 F 1 5战机全部撤回了他的本土，这似乎是在认怂啊。其实这背后啊，他憋着更凶险的大招。欢迎来到张斌观察。美国就正式宣布，从十一月一号开始，从日本加手拿空军基地撤出全部的两个中队 F 1 5 CD 战斗机。目前驻日本的 F 1 5战斗机啊，主要就部署在冲绳这个加手拿基地，它隶属美国空军第十八联队和第四十四联队以及第六十七战斗机中队，呃，总数呢现在是超过了四十八架。美国空军部署在日本的这数十架 F 1 5重型战斗机是美国在亚太地区最主要的威慑手段之一。呃，我去参观过美国的这个加手拿基地啊，那个地方非常的大。其实，在冲绳那边啊，那有美国好多的这个呃基地呢，包括这个空军的、海军的、陆军的、海军航空兵的，很多很多的啊，还有这些兵站，加上各种仓库，这弹药库啊、油料库什么的。其中这个冲绳基地最大了，呃，最著名啊，这地方还是美国航天飞机的备降。场了，尽管美国呢也时不时的呃把 F 十二啊、F 三十五啊，哎拉过来临时部署一下，但是这 F 十五是长期部署的主力，和部署在同一地区的日本的 F 十五 J 呢一起就构成了威慑亚太的空中力量的主力。咱们再说明白一点吧，它部署在冲绳这个地方的这些 F 十五啊，和日本一起，主要的任务就是针对我们中国，特别是这几年，那基本就是对着我们来了，针对。我们的东南地区，针对我们的台海地区，美国这么重要的力量，你说这个说跑他就跑了，你说这是不是要认怂放弃这里了呢？其实也并非如此啊，美国不但不会放弃这边哈、啊，他还要加强在这边，但是呢，他呢是要把日本推在前面去当炮灰。我们来注意几点，这第一啊。首先，咱们从这个技术角度来说吧，美国这批 F 1 5 CD 啊，虽说很厉害，可是太老了，服役年限已经超过了三十年，很快呢也就要退役了。啊，这些 F 1 5如果说咱们放到这个俄乌战场上，那是绝对是这个老大。可是呢，当面对咱们解放军的歼二零、歼十六这些战机的时候，那可就没有什么优势了。你看这次美国撤回本土的这些 F 1 5啊，呃，其实呃，在未来的两年，它也要逐渐退役。第二，面对日渐强大的我们呃这个解放军啊，美国非常担心会被这个一锅端。你就说从这个空中力量上来对比吧，咱们的歼二零已经开始打。练的装备，并且呢，在咱们的海空啊执行了战巡任务啊，那对 F 十五那已经是压制性的优势了。再加上我们大量的歼十六等先进战机呀、啊，啊，仅靠这个一些 F 十五，这肯定无论从数量和质质量上，那都有点顶不住了。是更要命的一点就是，咱们现在这个东风快递和其他的海空远程打击力量，已经可以把冲绳基地给拔掉了呀。所以美国面对这种险境，必须要做出一个调整。第三呢？这撤走 F 1 5并不意味着放松对我们中国的军事对抗。美国空军发言人斯特凡内克他就表示啊，说这个美国对本地区就指亚太地区啊的威慑和对日本的防卫承诺是坚定不变的。这话必须得说啊，实际上他也不能变，因为他要是对日本这边，他要真是要掉链子的话，那别人一看那不行，那美国的这个军事同盟体系就出问题了。从美国的长期战略上，他就是要遏制对抗中国，包括军事上的对抗，所以他这边的力量不但不会减弱。还会加强，所以美国这边他也表示说，将向日本轮换部署更先进的第五代战斗机。哎，但是他又补了一句，这些部署只是暂时性的，也就是说，他不会长期驻扎，而是一种临时性的部署。美国呢，还会加强他的空中力量，只是呢，自己会在他这个全球的这个战略。呃，部署体系之下呀，撤回更安全的第二岛链那边，让日本来顶上来。从美国的这些战略和战术上的调整，我们可以看出，其实美国很清楚，在中国的我们中国周边的力量对比之中啊，啊，这是干不过中国了。但同时呢，也在去做这种更强的军事这个准备，包括军事介入台海问题啊，他们在政治上、心理上和军事上在做充足的准备。我们一定要有足够的警惕。而美国的这种介入呢，未来将会更多的依靠像日本这样的代理人的方式，美国从台前转为幕后，从直接的战术对抗转到战略威慑和背后的战略支持，可谓是用心险恶。